हेलो फ्रेंड दिस इज इतना फ्रॉम केशवेश्वर इंदौर स्वागत है आप सभी का हैश टैग के आई रिविजन सी वीक मतलब हम लोग इसमें आप लोगों को पूरा पूरा रिविजन करवाने वाले हैं पूरे वीक तक अगर अभी तक नहीं पता हो तो यार आई बटन में वीडियो आ गई है उसे देख लो कि कैसे हम लोग आप लोगों को क्या करवाने वाले हैं सेकेंड बात सर सेकेंड बात यह है कि कुछ नया कोशिश करिए आप लोगों के साथ लाने की आज तक बोर्ड पर पढ़ाते थे अब पूरा का पूरा इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा का पूरा मिलेगी जो हम लोगों ने बनाई इस तरह की पीपीटी यहाँ पे आप लोगों को परफेक्टली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को और कुछ अच्छा कैसे दे पाऊँ उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलरली हम हम लोग मेहनत करते रहते हैं इसलिए एक नई साथी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो हमारी टीवी है इसके साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए अगर ऐसा लगे कि नहीं यार अच्छा लग रहा है टीवी के साथ तो कमेंट करके बताना या फिर वीडियो को लाइक जरूर कर देना कि मुझे पता पड़ेगा हाँ भैया आप लोगों को बात पसंद आ रही है चलिए बात को शुरू करते हैं आज हम लोग पूरा पूरा कंपनीज अकाउंट्स की थ्योरी रिविजन करने वाले हैं लेकिन उससे पहले एक लास्ट बात बताना चाहूंगा बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर हम लोगों ने सब पढ़ लिया सब कर लिया लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह कैसे दें टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करें तो चिंता वाली कोई बात नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दो सौ में 10 टेस्ट पेपर आप लोगों को मिलने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में जाओ बाय करो टेस्ट दो अपडेटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के नोट्स हैं उसमें ठीक चिंता वाली कोई बात नहीं बचती है सर बात आ रहे कंपनीज की डेफिनेशन पर रहते सबसे पहले सर कंपनीज की डेफिनेशन क्या बोलती है कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट सर इसका मतलब हर वो कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड होगी कंपनीज एक्ट में चाहे वो 2013 हो या उससे पहले का हो सर उससे पहले कौन सा लॉ था याद करो 1956 जब आप 11 ट्वेल्थ में होंगे शायद मतलब अभी नए वाले बच्चे हो तो पता लगे पर अगर आप रिपीटर हो और अगर आप 11 ट्वेल्थ में थे ट्वेल्थ में आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था कंपनीज एक 18 1956 तो सर ये अपडेशन हो गया है तो सर जिन भी लोगों ने नाइनटीन वाले एक्ट में अपनी कंपनी को रजिस्टर किया था वो भी कंपनी ही कहलाएंगे ठीक पर एक उससे पहले एक मतलब बता देता हूँ कंपनीज का मतलब क्या होता है कंपनी जो वर्ड बनाए वो दो चीजों से मिलकर बनाए कम और पैनी कम का मतलब टुगेदर पैनी का मतलब था फूड कलेक्शन ऑफ फूड मतलब इस तरीके से उसका मतलब बनाया गया था सर इसका मतलब पुराने जमाने में कंपनी का मतलब ये था कि जब आज से सालों पहले 400, 500, 600 साल पकड़ लेना उससे पहले क्या होता था जब बहुत सारे ग्रुप्स चार पांच लोग मिलकर शिकार करने जाते थे और क्योंकि उस समय रिक्वायरमेंट क्या थी खाना तो चार पांच लोग मिल गए मतलब कम पैनी मतलब क्या है हम लोग जा रहे हैं खाना कलेक्ट करके लेके आएंगे अपनी फैमिली के लिए बच्चों के लिए सबके लिए तो कंपनी का उस समय मतलब क्या होता था जब कुछ लोग मिलके जाएंगे और खाना वाना कलेक्ट करके लाएंगे ओके तो यहां तक की बात समझ में आ गई अब सर साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी साइलेंट फीचर्स क्या है कंपनी के इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन मतलब इनकॉर्पोरेशन कंपल्सरी है आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पार्टनरशिप हो प्रोपरेटरशिप हो सब में रजिस्ट्रेशन होता कंपल्सरी नहीं होता लेकिन कंपनी तब तक कंपनी ही नहीं होती जब तक वो इनकॉर्पोरेटेड ना हो सर इसके बाद हमारा आती कॉमन सील जो कि अभी हट चुका है लेकिन फिर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउन से माना जाता है अभी कॉमन सील का ऑर्डर चुका है क्योंकि कंपनी क्या है खुद एक पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन है तो ऐसे में क्या होगा कौन कंपनी को रिप्रेजेंट करता है उसकी सील लिमिटेड लाइव मतलब आपकी शेयर्स तक की लाइबिलिटी है मतलब अभी विजय माल्या भाग लिया ना तो जितने भी लोगों में उस कंपनी के शेयर थे क्या सबको नुकसान हुआ क्या हाँ नुकसान तो हुआ लेकिन कहां तक जहां तक उनकी शेयर्स के वैल्यू थी मतलब अगर मेरे एक लाख रुपए के शेयर हैं विजय माल्या की कंपनी में हमारी किंग फिशर में तो मुझे सिर्फ कितने का नुकसान होगा सिर्फ एक लाख का क्या सरकार मुझे आके बोल सकती है ए जतिन क्या किया था तूने शेयर में पैसा डाला था ना तेरे घर बेच के मेरे को पैसा दे नहीं 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 लिमिटेड लाइबिलिटी क्या बोल रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी ज्यादा मुझसे नहीं मांग सकते हो जितने मेरे शेयर हैं उतना मुझसे मांग लो सेपरेट लीगल एंटिटी ये बात मैंने अभी बताई खुद एक वो लीगल एंटिटी है वो खुद एक सेपरेट इंसान है आर्टिफिशियल पर्सन जिसे हम लोग कहते हैं ठीक प्रिपेचुअल सक्सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है टाइप्स ऑफ कंपनीज ये हम लोग पढ़ने वाले गवर्नमेंट कंपनी जिस भी कंपनी में 51 परसेंट से ज्यादा शेयर्स अगर गवर्नमेंट के हो तो उसे क्या कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज फॉरेन कंपनीज बाहर से आई हुई कंपनीज प्राइवेट कंपनीज जिसमें मैक्सिमम लोग कितने होते हैं 200 याद आ रहा होगा प्राइवेट कंपनीज में क्या होते हैं मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं तीन लोग भी बन के फॉर्म हो सकते हैं जो प्राइवेट कुछ लोग साथ में बैठ के बैठे हुए यार बोले काम करते हैं ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत आ रही है कुछ काम करते हैं बहुत हो गया हमारी पार्टनरशिप वगैरह या फिर इक्यावन लोग होंगे मतलब क्योंकि पार्टनरशिप कितने लोगों की हो सकती है पचास लोगों की अगर साथ में फिफ्टी वन लोग हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी पब्लिक कंपनी मतलब ये जिसमें पब्लिक शेयर डाल सकती है वन पर्सन कंपनी एक पर्सन कंपनी मतलब अगर मैं प्रोपराइटर हूँ
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब अभी भी मैंने बताया विजय माल्या वाली बात तो मैं क्या हूँ लिमिटेड बाय शेयर हूँ मतलब जितना मेरा शेयर का पैसा है तो उतना मुझसे पैसा मांग लो मना नहीं करूंगा उससे ज्यादा मत मांगना क्यों क्योंकि मैं ज्यादा के लाइबल ही नहीं हूं ठीक इसका रहती है कंपनी लिस्टेड बाय गारंटी लिस्टेड बाय गारंटी का मतलब क्या हो गया लिस्टेड बाय गारंटी मतलब मैंने ये बात बोल दी साहब जिस भी दिन कंपनी को जरूरत पड़े मैं एक लाख रुपए दूंगा क्या मैंने शेयर खरीदे नहीं लेकिन मैंने गारंटी दे दी कि साहब आपको जिस भी दिन पैसे की जरूरत पड़ी भाई खड़ा है आपका ठीक तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होल्डिंग कंपनी देखो अब एक बात समझाता हूँ फोन पे आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत सारे लोग जब हमारे नोट्स वगैरह बाय करते हैं तो फोन पे से ही पेमेंट करते हैं तो सर फोन पे है मिंत्रा है जबांग है ये सब क्या है सब्सिडरी कंपनी इनकी मदर फादर कौन है हमारी फ्लिपकार्ट खैर उसका भी मदर फादर बन गया है अब बट अलग बात है पर हम लोग आ जाते हैं तो फ्लिपकार्ट जो है वो होल्डिंग कंपनी है मतलब वो होल्ड करी कुछ कंपनी की मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है मेरा बच्चा जो फादर होता है वो होल्डिंग कंपनी जो बच्चे होते हैं वो सब्सिडरी कंपनी सर गवर्नमेंट कंपनी मतलब इन्हीं सभी का डिस्क्रिप्शन है अच्छे से जो इसको हम लोग देखने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है जिसमें 51 परसेंट शेयर किसके हो गवर्नमेंट के हो भले सेंट्रल गवर्नमेंट के हो स्टेट गवर्नमेंट के हो मतलब भले पार्टली स्टेटमेंट गवर्नमेंट के हो किसी के भी हो अगर इनमें से किसी के भी मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट के शेयर किसी भी कंपनी में होते हैं फिफ्टी से ज्यादा तो उसे क्या जाता है हम क्या कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी अंडर आप लोगों को सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है बट मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं कंपनी इज डीम टू बी सब्सिडरी ऑफ अदर कंपनी इफ एंड ओनली इफ मतलब कब कब हम लोग किसी को सब्सिडरी कंपनी करेंगे दैट अदर कंपनी होल्ड्स मतलब मतलब मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स कैपिटल शेयर मतलब अगर किसी कंपनी ने किसी भी कंपनी के 51 परसेंट शेयर खरीदे होंगे तो जिस कंपनी के फिफ्टी शेयर खरीदे गए हैं वो सब्सिडरी कंपनी हो गई दैट अदर कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन बोर्ड मतलब अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होल्ड कर लो किसी कंपनी के कि भैया आप ये काम करोगे आप वो काम करोगे आप वो काम करोगे जब कोई कंपनी ऐसा किसी कंपनी के डायरेक्टर्स को बोल पाए तो उसे क्या कहेंगे सब्सिडरी कंपनी इफ द कंपनी इज द सब्सिडरी ऑफ एनी कंपनी विच इन टर्न इन द सब्सिडी ऑफ दैट कंपनी लाइक सबसे बड़ी कंपनी टाइटन टाइटन ने बनाई अपनी फा, वो फास्ट्रैक फास्ट्रैक ने बनाया सोनाटा तो सर टाइटन की फास्ट्रैक ऑलरेडी सब्सिडरी है टाइटन की अब जो सोनाटा है वो ऑटोमेटिकली सब्सिडरी हो जाएगी किसकी टाइटन की ठीक इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ दैट कंपनी एज पर द फॉरन लॉ विल बी डीम टू बी सब्सिडरी मतलब अगर कोई बाहर के हिसाब से भी अगर आप फॉरन मतलब अगर आपकी बाहर की कंपनी है और वो ऑलरेडी कोई सब्सिडी कंपनी तो हम इंडिया में भी उसको क्या मान लेंगे सब्सिडी कंपनी अब बाहर वालों के पास थोड़ी तो मान ही लेते ना हमारे ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर इतना बाहर रहते तो माननी पड़ेगी ना यार होल्डिंग कंपनी का क्या हो गया सर अ कंपनी इज डीम टू बी होल्डिंग कंपनी इफ द अदर कंपनी इज इट सब्सिडरी बाय कंपनी मतलब अगर किसी भी कंपनी की कोई सब्सिडरी मतलब मैं बोल रहा हूँ मिंत्रा बोल रही है कि भैया फ्लिपकार्ट मेरी होल्डिंग कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्लिपकार्ट है वो होल्डिंग हो जाएगी इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है होल्डिंग कंपनी मतलब क्या है पेरेंट कंपनी जैसा भी मैंने बताया कि पेरेंट कौन है फ्लिपकार्ट इज द फादर मैं फादर मदर की बात क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि उसे पेरेंट कंपनी भी कहा जाता है फॉरन कंपनी का मतलब क्या होता है अ फॉरन इज वन विच इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया फ्लिपकार्ट जो है वो स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है मतलब जो इनकॉर्पोरेटेड है वो स्विट्जरलैंड में ना कि इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो कौन सी कंपनी है फॉरेन कंपनी है सर ये एग्जांपल था कि रियलिटी थी ये रियलिटी है चिंता मत लो बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इट्स और एनी अदर मोड भैया खुद ही बिजनेस भी पूरा वो यही कर रही है टैक्स बचाने के लिए उन्होंने बाहर करी थी कंडक्टेड एनी बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया इफ एनी अदर मैनर मतलब किसी भी मैनर में अगर आप करते हो तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या हो गया भैया इफ द कंपनी डिफेंस प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम शेयर कैपिटल कितनी होती है वन लाख रुपीज मिनिमम शेयर कैपिटल होती है और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब एंड विच मे बी आर्टिकल्स मतलब अगर किसी भी कंपनी की मिनिमम पेड अप मतलब मैं अभी फीचर्स बता देता हूँ उसके डायरेक्ट अगर मैं कहने जाऊँ दो सौ से ज्यादा लोग नहीं हो सकते एक लाख रुपए से भी अगर आपके पास सिर्फ एक लाख रुपए की कैपिटल है तो भी आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो तो सर एक बात आती है तो सर ऐसे तो हर इंसान अपनी कंपनी खोल देगा भैया कंपनी बनाने के लिए एक लाख रुपए की कैपिटल चाहिए और कंपनी को चलाने के लिए उससे ज्यादा की कैपिटल चाहिए ऑडिट होगा टैक्स भरोगे ये टैक्स वो टैक्स तो जमाने भर की जो चिंता है वो वहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ था हाँ रिस्ट्रिक्टेड द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर मतलब हर
पब्लिक कंपनी क्या होता है सर पब्लिक कंपनी मतलब क्या है जिसमें मिनिमम पेड मिनिमम पेडअप कैपिटल कितनी है पाँच लाख रुपए दैट सब्सिडी कंपनी नॉट बींग अ प्राइवेट कंपनी शेल भी डीम मतलब जो भी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है पब्लिक कंपनी है वन पर्सन कंपनी मैंने बता दिया था जिसमें एक ही पर्सन मालिक है स्मॉल कंपनी अ कंपनी हुज पेडअप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सिस फिफ्टी लैख रुपीज सर तीन लोगों की हम लोगों ने पेडअप शेयर कैपिटल पढ़ी सबसे पहले प्राइवेट की एक लाख रुपए पब्लिक की पांच लाख रुपए ये थी मिनिमम वैल्यू स्मॉल कंपनी की मैक्सिमम कितनी है पचास लाख रुपए मतलब अगर आपकी पचास लाख रुपए से ज्यादा की पेडअप शेयर कैपिटल होगी तो आप स्मॉल कंपनी में नहीं आओगे सर स्मॉल कंपनी के कुछ फायदे होते क्या बहुत सारे फायदे होते हैं आपको टैक्स वगैरह में छूट मिलती है बट एक और चीज है यहाँ पे एंड विच शेल नॉट मोर देन मतलब इनका जो पूरा का पूरा टर्न है वो पांच करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए पहले ढाई करोड़ था अब बढ़ गया है ठीक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर समझा चुका हूं जिसमें आपकी लाइब्रेटी से फोर शिफ्ट शेयर तो शेयर तक की होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब जितना मैंने बोल दिया है जो जवान वाली बात है उतना मैं आप लोगों के लिए करके दूंगा होल्डिंग कंपनी क्या होता है होल्डिंग कंपनी भी समझा चुका हूं होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी हो चुका है गलती से वापस आ गया होगा पार्ट टू अब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ यहीं तक का ही है इतने जितने भी अपने बात करिए वो आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने में ना यार इन सब चीजों का बहुत काम आएगा क्योंकि मैंने रिवीजन में पूरा इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को दिमाग में वो सब चीजें रहे सर पार्ट टू फॉर फ्यूचर एंड इश्यू ऑफ शेयर सर फॉर फ्यूचर का मतलब वगैरह भी सब सब कुछ आने वाला है यहाँ पे चिंता मत करो पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली आने वाली है जो भी नहीं बताऊंगा पहले पढ़ लेते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ फिक्स अमाउंट एंड इच सच एस कॉल्ड अ शेयर मतलब शेयर क्या होता है देखो रिलायंस जो है मतलब रिलायंस जियो जो है ना उसमें एक लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है सर एक लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तो है अब माना मुकेश अंबानी के पास इतना अकेले के पास खुद का पैसा है लेकिन अल्टीमेटली इज अ बिजनेस मैन अगर जियो नहीं चली तो, तो ऐसे में क्या करते हैं लोग बोलते हैं बोले हमको चाहिए एक लाख करोड़ रुपए हम जनता से पैसा मंगाएंगे काम करो हम दस दस रुपए में शेयर को बांट रहे हैं जितने दस दस रुपए कितने चाहिए एक लाख करोड़ रुपए हम जनता से कितने मांग रहे दस 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 रुपए दैट मींस जो ये एक लाख करोड़ का छोटा 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 हिस्सा है ना दस दस रुपए उसे हम लोग कहते हैं शेयर ठीक है टाइप्स ऑफ शेयर कितने हो सकते हैं प्रेफरेंस और इक्विटी पहले प्रेफरेंस शेयर मतलब इक्विटी क्या तो सीधा सीधा जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है प्रेफरेंस ये टोटल टाइप्स दिए हुए हैं जिसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ क्यूमिलेटिव नॉन क्यूमिलेटिव पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट इन सब का शायद डिस्क्रिप्शन है नीचे और नहीं भी है तो मैं आपको बता दूंगा क्यूमिलेटिव नॉन क्यूमिलेटिव पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग रिडीमेबल नॉन रिमिडेबल अब हट चुका है मतलब हमारे देश में ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकता सर क्या बोल रहा मैंने हमारे देश में ऐसा कोई भी शेयर इशू नहीं हो सकता जो रिडीम ना हो सर रिडीम का मतलब देखो मैंने किसी से लिए दस रुपए के हिसाब से एक हजार किसी ने मुझसे दस रुपए का एक शेयर खरीदा था अब जब मैंने किसी को दस रुपए का एक शेयर बेचा था ना तो उसको मुझे पैसा वापस करना पड़ता है इन प्रेफरेंस शेयर नॉट इन इक्विटी ओके कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो पाए शेयर इटवेड इशुएड डिस्काउंट जो कि अब हट चुका है सर ये सारी चीजें अगर ये भी हट गया है ये भी हट गया है तो आपने क्यों लिखी है सो दैट यू कैन कम टू नो कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये सारी चीजें आप लोगों के लिए लिख के रखी है ठीक है शेयर इशूड एट प्रीमियम मतलब क्या अच्छा एक बात बताता हूँ बहुत सीधी बात है आ, मैंने अभी कितने का कहा शेयर मुकेश अंबानी का रिलायंस का रिलायंस लिमिटेड का मैंने शेयर कहा दस रुपए का आज उसकी मार्केट वैल्यू पता है नौ सौ अस्सी रुपए सर दस रुपए का शेयर नौ सौ अस्सी में बिक रहा है इसका मतलब क्या हुआ जो ये नौ सौ सत्तर रुपए नौ सौ अस्सी माइनस दस रुपए ये जो ये प्रीमियम है क्यों सर किसी कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना तो उनके शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तभी तो हर इंसान बोलता है काश हमारी भी कंपनी लिस्टेड हो मार्केट में तो इसका क्या ही क्यों जाता है क्योंकि दस रुपए के शेयर के आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलना चालू हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब क्या होता है सर लाइव एग्जांपल भी दूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि भैया मैंने जनता को बोला था देखो सुनो 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 मैं अपनी कंपनी के शेयर लॉन्च कर रहा हूं किंशुक इंस्टीट्यूट पब्लिक लिमिटेड मतलब किंशुक इंस्टीट्यूट लिमिटेड एक कंपनी लॉन्च हो रही है सब शेयर खरीद सकते हो दस रुपए का एक शेयर है मतलब एक्चुअली मैं ये सब ये जो मैं बता रहा हूँ लिटरली हम लोग शेयर इशू करवाने वाले हैं बहुत जल्दी हमारे कंपनी के शेयर इशू होने वाले हैं तो सर मैंने क्या बोला हम लोग पब्लिक शेयर इशू कर रहे हैं हम लोगों को दस करोड़ रुपए चाहिए टेन सी आर पूरा का
मैंने कितने रुपए बोले थे दस करोड़ रुपए लोगों ने मुझे पंद्रह करोड़ रुपए तक का फंडिंग दे दी बोले ये लो पैसा ये लो पैसा ये लो पैसा मतलब मैंने कितने मांगे थे दस करोड़ आए कितने पंद्रह करोड़ इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने बोला था मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लाख शेयर बेचने कितने लाख शेयर बेच मतलब मेरा था एक करोड़ शेयर बिकते कितने करोड़ शेयर बिक गए डेढ़ करोड़ सर मैंने कितना बोला था एक करोड़ बिके कितने डेढ़ करोड़ जो 50 लाख शेयर ज्यादा बिके हैं उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ठीक है अब क्या होता है इन मतलब मैं भी बता रहा हूं एक सेकंड में आप लोगों को बताता हूं उससे पहले एक और चीज समझा देता हूं आर पावर एक कंपनी आई थी रिलायंस पावर अनिल अंबानी की जिसने बोला था हमें चाहिए सौ रुपए तो शायद सेवेंटी नाइन हंड्रेड जी हाँ सेवेंटी नाइन टाइम ज्यादा पैसा उस कंपनी के पास आया था तो सर ओवर सब्सक्रिप्शन रोज होता है अभी अभी बंधन बैंक जिसमें मैंने भी शेयर डाले थे और उसमें हुआ ऑलमोस्ट फाइव टाइम मतलब एक्चुअली तो बहुत ज्यादा गया बट रिटेलर्स के लिए फाइव टाइम ज्यादा पैसा हुआ ठीक है ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया अब अंडर प्रोडक्ट अलॉटमेंट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव इन एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू अलॉटमेंट और सरप्लस मनी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फिथ फिदर इज रिटर्न टू अप्लीकेंट मतलब जो 50 लाख ज्यादा रजिस्ट्रेशन मेरे पास आए थे प्रैक्टिकल क्या होता है और रियलिटी दोनों में डिफरेंस बताऊंगा रियलिटी क्या है और थ्योरी क्या है थ्योरी ये है कि आप क्या करोगे Uh, समझ लो किसी एक बंदे ने डेढ़ सौ शेयर अलॉट करें तो आप लोग क्या करोगे डेढ़ सौ शेयर की जगह उसको सौ शेयर दे दोगे क्यों आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इन टू हंड्रेड डिवाइड बाय वन फिफ्टी ताकि हर इंसान को प्रपोर्शनेट शेयर मिल पाए लेकिन रियलिटी क्या होती है रियलिटी में वो शेयर ही वापस कर देते हैं वो शेयर रखते ही नहीं वो क्या करते हैं बोले लो भैया पैसा अपना वापस ले तो क्या हो जाता है पैसा रिटर्न हो जाता है छोटे छोटे शेयर होल्डर रखते नहीं उसके बाद अगर कंपनी के पास ज्यादा पैसा रहता है तो छोटे छोटे शेयर हटा देते हैं कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन अरियर मतलब मैंने बोला था पैसा दो पैसा नहीं दिया मतलब कंपनी ने पैसा मांगा था कंपनी को पैसा नहीं मिला मतलब कॉल्स इन अरियर इज रिसीव इज मतलब मनी इज रिसीव लेस देन ड्यू मुझे चाहिए थे मार्केट से एक लाख रुपए मुझे मिले नब्बे हजार रुपए मेरा कॉल्स इन अरियर कितना है दस हजार रुपए का इस पे कंपनी इंटरेस्ट लेती है क्यों आप जब बाद में लेट पैसा दोगे तो कंपनी का तो नुकसान हुआ ना तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट लेती है कितना लेगी दस परसेंट कितना लेगी दस परसेंट कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हो गया कॉल्स इन एडवांस का मतलब हो गया सब कंपनी ने मेरे को अलग जितने यार एक लाख रुपए दे दे मतलब तेरा कॉल आ गया है एक लाख रुपये दे दे मैंने बोला एक लाख रुपए एक काम करता हूँ मैं तो सट्टा खेलता हूँ मतलब मेरा कोई बिजनेस नहीं है मैं सट्टे बाजू अब जिस दिन मेरे पास कंपनी का फोन आया ना उस दिन मेरे पास ढाई लाख रुपए पड़े थे मैंने अपना कैलकुलेटर उठाया मैंने बोला यार मेरे को आज एक लाख रुपए देने हैं अच्छे एक महीने बाद पचास रुपए देने हैं फिर एक महीने बाद एक पचास रुपए देने मैंने एक लाख रुपए की जगह दो लाख रुपए कंपनी को दे दिया मतलब मैंने क्या कर दिया कॉल्स इन एडवांस अब क्या सर मेरे को इस पर कंपनी इंटरेस्ट देगी बारह का इंटरेस्ट देगी दस परसेंट लेती है बारह परसेंट देती है लेती कम है देती ज्यादा याद कैसे रहेगा लेती कम है देती ज्यादा है मतलब इंटरेस्ट लेती कितना है दस परसेंट देती कितना है बारह परसेंट तो सर इस तरीके से पूरा का पूरा कॉल्स एंड एडवांस और कॉल्स एंड हरियर का हिसाब चलता है मतलब कॉल्स एंड हरियर कॉल्स एंड एडवांस सब समझ में आ रहा है चले आगे बढ़ते हैं फॉर फीचर्स ऑफ शेयर फॉर फीचर्स ऑफ शेयर का मतलब क्या हो गया मुझे कंपनी को दस लाख रुपए देने थे ठीक है मैंने शेयर्स खरीदे थे एक लाख दस रुपए वाले मैंने कंपनी को दो लाख रुपए दे दिए एज एन एप्लीकेशन अमाउंट एक बात समझा रहा हूं पहले एक सेकंड रोकता हूं जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये सब सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता कुछ भी नहीं होता मतलब अगर आप ये कहना चाहते हो कि सर ये रियलिटी में भी तो ऐसा ही होता होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है सिर्फ थ्योरी है ओके तो ये फॉर फीचर वगैरह ये सब 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 थ्योरी है मतलब रियलिटी में ऐसा क्यों नहीं होता क्योंकि पूरा का पूरा मॉडल ऑफ रेवेन्यू पूरा बदल चुका है ओके okay? तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का मतलब क्या हुआ साहब मैंने मैंने कंपनी के एक लाख शेयर खरीदे दस रुपए वाले अब मैंने फर्स्ट कॉल तो उनको दे दिया दो लाख रुपए का अब जब सेकंड कॉल की बारी है तीन लाख रुपए की मैंने पैसा नहीं दिया फिर आ, वो सेकेंड कॉल आया मैंने पैसा नहीं दिया मैंने फाइनल कॉल आया मैंने पैसा नहीं दिया मतलब मैंने कंपनी को कितने रुपए दिए दो लाख रुपए बाकी के आठ लाख रुपए दिए क्या नहीं दस लाख रुपए के शेयर खरीदे दिए कितने दो लाख रुपए बाकी के आठ लाख रुपए नहीं दिए इस केस में क्या होता है इस केस में कंपनी मेरे दो लाख रुपए रख लेती है खुद के पास और उनको बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर मतलब मान लो मैंने एक लाख रुपए शेयर खरीदे थे ना तो एक लाख शेयर फॉर फीट हो जाएंगे मतलब कंपनी अपने पास रख लेगी वो शेयर को मुझे अलॉट नहीं किया जाएगा उन्हें री अलॉट अलग से किया जाएगा बट uh, मुझे अलॉट नहीं किया जाएगा उसे कहते हैं फॉ
तो सर अब बात आती है री इशू ऑफ शेयर पे सर इसका मतलब क्या हुआ जितने भी शेयर कंपनी ने फॉरफीट करे हैं क्योंकि मैंने देखो मैंने एक लाख रुपए शेयर खरीदे थे दस रुपए का एक था मैंने कितने पे किए दो लाख रुपए मतलब दो रुपए मैंने पर शेयर कंपनी को पे कर दिए थे अब कंपनी जब इनको री इशू करेगी मार्केट पे तब क्या डिस्काउंट दे सकती है जी हाँ डिस्काउंट दे सकती है कहां तक का अच्छा देखो एक लाख रुपए के शेयर थे दस रुपए का एक था कंपनी को पूरे कितने मिलने चाहिए थे दस लाख रुपए कितने पूरे मिलने चाहिए दस लाख रुपए कितने रुपए मैंने दे दिए हैं दो लाख रुपए अब कंपनी कितने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है आठ मतलब दो लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है मतलब दस रुपए के शेयर पे दो रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है मतलब अब कंपनी कम से कम कितने रुपए में उसको रिश्यू कर सकती है आठ रुपए में ये पॉइंट से कुछ याद होने चाहिए लॉस ऑन रिश्यू शुड नॉट एक्सीज द प्रॉफिट अमाउंट जो मैंने बताया कि भैया आपका लॉस कहां तक का हो सकता है सिर्फ सिर्फ दो लाख रुपए तक का हो सकता है दो लाख रुपए एक रुपए का भी नहीं हो सकता है इफ द लॉस ऑन रिश्यू इज लेस देन द प्रॉफिट अमाउंट देन सरप्लस शुड भी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अब क्या हुआ कंपनी ने रिटर्न ना उस शेयर को दस रुपए में भेज दिया मतलब दो लाख रुपए का कंपनी को अफायदा हुआ पहले भी दो लाख मिल गए अभी भी दो लाख ज्यादा मिल गए तो पुराने दो लाख को कंपनी क्या करेगी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी द फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर्स नॉट येट री शुड शो अंडर द हेड मतलब अगर तक अभी तक री नहीं हुए हैं सेटल नहीं हुआ है तो शेयर कैपिटल में आपको उसको दिखाना पड़ेगा ये कुछ पॉइंट है छोटे से हैं आप एक बार देख लीजिए उसमें कुछ भी नया नहीं है अब आते हैं रिडम्शन ऑफ शेयर्स में रिडम्शन ऑफ शेयर रिडम्शन ऑफ प्रिफरेंस शेयर सर रिटेमशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या मैंने अभी आपको बताया था रिडीमेबल रिडीमेबल शेयर हमारे देश में बैंड हो चुके हैं और सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल शेयर इशू हो सकते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 साल तक 20 इयर्स तक के हमारे देश में रिडीमेबल शेयर्स इशू हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर का एक्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सर ऐसा क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है वहां पर पच्चीस साल तक के रिडीमेबल शेयर इशू हो सकते हैं क्योंकि क्योंकि यार वहाँ की एक एक पुल बनने में पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल लग जाते हैं अब इतनी बड़ी पुल इतनी बड़ी बिल्डिंग में वो बीच में कंपनीज मतलब यहाँ पे पुल बन रही है उसके बीच में अगर कंपनी शेयर इशू करने जाए और इतने लफड़े पालेगी ना तो बेचारी परेशान हो जाएगी इसलिए बोला पच्चीस साल तक आप कर लेना रिडम्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट द प्री अरेंज अमाउंट एंड टाइमिंग सिंपली पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न जो पैसा देने की बात है उसको बोलते हैं रिडम्शन ऑफ शेयर मेथड ऑफ रिडम्शन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय मतलब अगर मुझे पैसा देना है अब समझ लो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर एक करोड़ रुपए के थे ठीक अब मुझे एक करोड़ रुपए वापस करने तो मैं ऐसा तो कर नहीं सकता ना एक करोड़ रुपए डायरेक्ट वापस कर दूंगा मुझे कुछ और नए शेयर लगेंगे क्यों क्योंकि मुझे रिटर्न पैसा लगेगा तो क्या होगा रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शेयर बाय फ्रेश इशू शेयर मतलब मैं क्या करूंगा अगर मुझे एक लाख पुराने शेयर होल्डर को पैसा वापस करना है तो मैं क्या करूंगा एक लाख नए शेयर होल्डर ले लूंगा मतलब एक लाख न्यू शेयर इशू कर दूंगा रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट जो प्रॉफिट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है अन प्रॉफिट से भी हम लोग पैसा वापस कर सकते हैं रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अबो ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ नए शेयर इशू कर दिए कुछ प्रॉफिट ले लिया हम ये भी कर सकते हैं रिडम्शन ऑफ पार्टली कॉल प्रेफरेंस शेयर मतलब रिडम्शन ऑफ पार्टली मतलब सीधी सवाल प्रेफरेंस शेयर का ही हम लोग करने वाले हैं रिडम्शन ऑफ फुल्ली कैंसल बट पार्टली पेड बाय मतलब देखो क्या हो सकता है कुछ प्रेफरेंस शेयर से पैसा हो जाएगा कुछ कैपिटल से हो जाएगा कुछ सी आर आर से हो जाएगा तो हर तरीके से क्या हो सकता है पैसा जो है मिल सकता है एक बात छुटती है डिबेंचर्स कुछ कुछ बातें बता देता हूँ डिबेंचर्स कौन होते हैं डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी सर इसका मतलब एक और चीज पहले इसमें प्रेफरेंस शेयर में बतानी पड़ती एक सेंस से समझ लो मतलब अगर हमको कंपनी के लिए उधार चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग डिबेंचर्स इशू कर देते हैं डिबेंचर में बता रहा हूँ वाला पॉइंट समझ लेना For redemption of preference share, you can't issue debenture. Sir, बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं हमेशा के लिए वो आपको समझाता हूँ आपके पापा का एक बिजनेस है अब आपके पापा का बिजनेस है आपके पापा की तारीख है आज आज मान लो 11 तारीख को 11 जून 2018 को आपके पापा को मनी विड्रॉ करनी है जब 11 जून 2018 को आपके पापा को मनी विड्रॉ करनी होगी ना मतलब आज की तारीख में आपके पापा को पैसा चाहिए था तो अब ऐसे केस में क्या होता है ऐसे केस में ये होता है क्या क्या आपके पापा को जो पैसा लेना है वो आपके पापा उधार लेके खुद को पैसा दे सकते हैं क्या मतलब क्या ऑनर के लिए आप डिबेंचर क्या प्रेफरेंस शेयर के लिए आप डिबेंचर इशू कर सकते हो क्या नहीं आप रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए कभी भी कभी भी डिबेंचर इशू नहीं कर सकते हो क्यों प्रेफरेंस शेयर आर दी ऑनर ऑफ द
क्रेडिटर ऑफ द कंपनी डिबेंचर्स को हम लोग जो भी पैसा देते हैं जो इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं वो आइडर ईयरली हो सकता है या फिर एनुअली हो सकता है दोनों में से कोई भी केस हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर ये बात यही तक की बात थी पूरा का पूरा कंपनी हमारा रिवाइज हो चुका है अब अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस मोमेंट बेस्ट ऑफ लक फॉर कंपनीज पूरा का पूरा कंपनीज मैंने थ्योरी पूरी की भी रिवाइज कर दी है कोई इशू आएगा नहीं डिस्क्रिप्शन में मॉकटिस वगैरह सबकी लिंक दी हुई है इसकी पेन लिंक की मैं एक बार कोशिश करता हूँ हुआ तो मैं आप लोगों को ये जो पूरी की पूरी पीपीटी है उसकी लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं जैसा भी आप लोगों को बता दूंगा ओके सो आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं बाय और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर करना है यार बहुत मेहनत से बनाई है क्योंकि पी बनी फिर टी वी शो हुआ फिर एप्स वगैरह जमाने भर की टेंशन हुआ That's it for it. Um, bye. See you. And thank you for watching for this moment. Bye.